ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டயகனலைசேஷன் இங்கே நம்ம வந்துட்டு ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸை ஆர்த்தகனல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி டயகனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யூஸ்வலாக ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸாக டயகனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸே போதும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் மேட்ரிக்ஸோட ஐஜன் வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐஜன் வெக்டர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போன்னா நார்மலைஸ்டு மாடல் மேட்ரிக்ஸ் கேபிட்டல் என் இதை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் டயகனலைஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் டயகனலைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபார்முல டி ஈக்குவல் டு என் டிரான்ஸ்போஸ் ஏ இன்ட்டு என் ஓகேவா இவ்வளோ தான் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் இங்கே அடிஷ்னலாக ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது ஆர்டினரி மெத்தடில் இல்லை டயகனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் ஏ பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டயகனலைஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இந்த ஃபார்முலா இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் அடிஷ்னலாக ஒரு ஸ்டெப் வரும் தட் இஸ் ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஸ்டெப்பும் கூட அடிஷ்னலாக வரும் சரியா அண்ட் இந்த ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இதில் இருந்து ஏக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏக்க லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அண்ட் ஏக்க ரைட் சைடில் இருக்கிற என் இந்த ரெண்டையும் எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த எக்விஷனுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் போஸ்ட் மல்டிப்ளை பை என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அண்ட் ப்ரீ மல்டிப்ளை பை என் ரெண்டு சைடும் தான் ரைட் சைடில் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதே இது லெஃப்ட் சைட்லேயும் செய்யணும் சரியா இப்போ இந்த என் இண்ட் என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இதுக்கு வேல்யூ ஐயா மாறிடும் என் இண்ட் என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஐயா மாறிடும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ அப்படி கிடைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கும் என் இன்ட்டு டி இன்ட்டு என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு இதில் இருந்து ஏ பவர் ஃபோருக்கு வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ ரெண்டு சைடும் பவர் ஃபோர் எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ ஏ பவர் ஃபோர் இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா என் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் இன்ட்டு என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் ஏ பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிஸை ஏ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன்ல நம்ம ஐஜன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் தேவைப்படும் டிட்டர்மினன்ட் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா அண்ட் இதில் மேட்ரிஸ் ஏ அண்ட் ஐ மேட்ரிஸ் ரெண்டையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நமக்கு அந்த ரிக்வேர்டு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷனே கிடச்சிரும் சரியா அண்ட் இதில் ஏ அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் அது வந்துட்டு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் த்ரீ ரோ த்ரீ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஐ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால நம்ம ஐயையும் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா த்ரீ பை த்ரீ யூனிட் மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஐக்க வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஓகே ஸோ டேரெக்டாக நம்ம இந்த இக்குவேஷனில் ஏ அண்ட் ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய அந்த இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா அதில் ஒரு லேம்டா கியூ டேம் இருக்கும் லேம்டா ஸ்குவாட் டேம் இருக்கும் லேம்டா இருக்கும் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலே போதும் பட் இதில் நமக்கு மூணு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நமக்கு ரெக்வேர்டு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் சரியா அண்ட் எஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா சம் ஆஃப் மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸில் வந்துட்டு மெயின் டயகோனல் எலிமெண்ட்ஸ்னாக்க இந்த மூணு நம்பரும் தான் தட் இஸ் எயிட் செவன் த்ரீ ஸோ இதுக்கு சம் எடுத்திங்கன்னா நமக்கு எயிட்டீன் கிடைக்கும் அதுதான் எஸ் ஒன்னோட வேல்யூ அடுத்தது எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா சம் ஆஃப் தி மைனஸ் ஆஃப் தி மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் இங்கே மூணு மெயின் டைகனல் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட மைனஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணினா போதும் எஸ் டூக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டுக்கு மைனார் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த எயிட்டோட மைனாஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த எயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுருங்க ரிமைனிங் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு டூ பை
அடுத்து எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல என்னதுன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ தான் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவே நீங்கள் ஆர்டினரி மெத்தடில் சேர்த்துட்டு இருக்காதீங்க கால்குலேட்டரில் மேட்ரிஸ் ஏக்க டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூவை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா அப்படி அதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு சீரோனு கிடைக்கும் அடுத்ததா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு கியூபிக் இக்குவேஷன் ஸோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு ஐஜன் வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடச்சிரும் இதில் லேம்டாக்கு பவர் த்ரீ இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த இக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு த்ரீ வேல்யூஸ் கிடைக்கும் சரியா ஸோ அந்த த்ரீ வேல்யூஸ் வந்து ஐஜன் வேல்யூஸ் ஓகேவா அண்ட் இங்கேயும் நம்ம கால்குலேட்டரில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக லேம்டாவோட மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி லேம்டாக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க நமக்கு ஜீரோ த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியலனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இது கால்குலேட்டரில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற வீடியோவுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த ஸ்டெப் டூக்கு போயிடலாம் ஸ்டெப் டூவில் நம்ம ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா ஐஜன் வேல்யூஸ் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள ஐஜன் வெக்டாரை தான் நம்ம ஸ்டெப் டூவில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள இ காமில் என்னதுன்னா டிட்டர்மினன்ட் ஏ மைனஸ் லேண்ட் ஆகி தி ஹோல் இன் டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி அடுத்ததாக நம்ம த்ரீ ஐஜன் வெக்டாஸையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதில் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஐ மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டுக்கு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இதுதான் கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் ஏ அண்ட் இங்கே ஐயோட வேல்யூ என்னதுன்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஓகேவா ஸோ ஏ மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கிறோம் தென் மைனஸ் லேம்டா இன்ட்ரு ஐ அதோட வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஐ மேட்ரிக்ஸில் லேம்டாவை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் சரியா தென் தி ஹோல் இன்டு எக்ஸ் அண்ட் இங்கே நமக்கு மூணு ரோ தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு மூணு எலிமெண்ட் எழுதணும் சரியா தென் ஈக்குவல் டு இந்த சீரோவையும் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதிடலாம் அடுத்தது இந்த இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இந்த மேட்ரிக்ஸை மைனஸ் பண்ணுங்கள் அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரை கொண்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் லைனை மட்டும் பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது எயிட் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது லேம்டா இன் பிட்வீன் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எயிட் மைனஸ் லேம்டா அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே செகண்டாக இருக்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே இருக்கிறது ஸீரோ தான் ஸோ செகண்ட் எலிமெண்ட் சிம்பிளி மைனஸ் சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அடுத்தது தேர்டாக இருக்கிறது இங்கே டூ இங்கே வந்துட்டு ஸீரோ ஸோ டூ மைனஸ் ஸீரோனா டூ தான் சரியா இதே போல் செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோவை எழுதிடலாம் தென் இன்டு இங்கே மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ 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 இப்படி இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம இப்படி இக்குவேஷன் ஃபார்மில் அடுத்த லைனில் எழுதலாம் ஸோ இது எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இதை வந்துட்டு இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எயிட் மைனஸ் லேண்டா இன்டு எக்ஸ் ஒன் வரும் அடுத்தது மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் டூ அடுத்தது ப்ளஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸீரோ அதே போல் இங்கே செகண்ட் ரோல கண்டுபிடிப்பீங்க பார்த்திங்களா அதை கொண்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கூட மல்டிப்ளை பண்ணுனா இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதே போல் தேர்ட் ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட்டை இந்த மேட்ரிக்ஸ் கூட அதில் மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு இந்த ஸீரோ போட்டிங்கன்னா இந்த தேர்ட் இக்குவேஷன் கிடச்சிடும் சரியா ஸோ ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீ இக்குவேஷனையும் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் இங்கே மூணு ஐஜன் வேல்யூஸ் இருக்குது எதெல்லாம்னா ஸீரோவும் த்ரீயும் ஃபிஃப்டீனும் ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நம்ம மூணு ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம மூணு கேஸாக ஐஜன் வெக்டாரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லேம்டாவுக்கு ஸீரோ போட போகிறோம் தட் இஸ் லேம்டாவுக்கு பதிலாக ஸீரோனி இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த மூணு இக்குவேஷனும் கிடைக்கும் சரியா இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ தட் இஸ் ஐஜன்
this 2 into 7. So, here 2 into 7 is 40. Then equal to add the x to the value. This is the same thing. Add the same thing. Add the same thing. Add the same column elements. This is the cross sum multiply. 2 into minus 6 minus 12. Then minus of 8 into minus 4. That is minus 32 around. So, here is minus so plus 32 around. Add the x3 value. This is the same thing. Next column is the Last at the end of the column, this is the cross multiply. 8 into 7, 56, then minus, minus 6 into minus 6 is plus 36. Now, we will simplify this. That is x1 divided by 10 equal to x2 divided by 20 equal to x3 divided by 20. In the denominator, x1, x2, x3 values are the same. This is the common devices. That is the number of number number. This is common 10. So, x1 value is 1. Then x2 divided by 2. Then equal to x3 divided by 2. Okay. So, this is eigenvectors. 1, 2, 2. This is capital X1. This is the case. 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 If you have the equation, you the equation 2, 3, 4. This is the lambda. So, this is the place. So, this is the place. This is the place. This is the place. So, this the equation. Now, we will reduce 5x1. Remaining is the element. Second equation is the middle number. That is 7 minus 3 4x2. First and last term. Third equation is the lambda. Last term is the lambda. Last term is Last term is the lambda. Third equation is the last term. Last term is the last term. Last term is the last term. Last term that is, we will do this equation. Okay. In this case, we will previous case. We will do x1, x2, x3 value. That is, we will choose the equation. First and second equation choose the equation. First and second equation choose the equation. Because the two equations are different. That is, we will do the coefficients. First, x1 will do the coefficient. 5, then minus 6, then 2. Again, first and second numbers. At the second equation, x1 coefficient minus 6, at the plus 4, then minus 4. Again, first and second number. At the x1 value, this is the first value. At the first value, this is the first value. At the first value, x1 value. That is, if we cross and multiply the denominator, minus 6 into minus 4 is plus 24, then minus. At the 2 and 4, this is the number of multiply. That is 8 equal to x2 divided by the x2 value can be done in the same way that is 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 2 into minus 6 is minus 12 then minus 5 into minus 4 is minus 20 this is the same way that is plus 20 equal to x3 divided by x3 value can be done in the same way that is the same way Last I could in the rent call at element cross multiplication rule use pananga that is 5 into 4 20 then minus of minus 6 into minus 6 in a plus 36. Pay the again simplify panirla that is x1 divided by 24 minus 8 abdina 16 nigadeka equal to x2 divided by in the denominator and the two minus 12 plus 20 rikada so plus 8 equal to x3 divided by in the 20 minus 36 in a minus 16. At the denominator, the common device is 8. So, all denominator is 8 divided by 2. So, this is 2 and this is 1 and this is minus 2. So, this eigenvector is 2, 1, minus 2. So, this is capital X2. Similarly, lambda 15 is the eigenvector in the previous case. We have to conduct the eigenvector in the previous case. 2 minus 2 1 அப்படி கடைக்கும் okay வா இந்த ச்டிப்பல நம்ம additional குட ஒன்று செக்க பண்ணனம் எதுனால் நான் இந்த diagonalization வந்துத்து by orthogonal reduction ஆகும் so இந்த eigen vector எல்லாம் orthogonal இருக்குதால் நின் செக்க பண்ணுவோம் வட் எப்போதுமே lambda வலை different ஆக இருந்துது அப்படின்ன இந்த eigen vectors கண்டிப்பா step 3 ले नम्म normalized model matrix form बन्नुनु इदु form बन्नुरदुकु capital X1, capital X2 and capital X3 इंद मूनु value वे नम्म यूस पन्नुनु इंग capital X1 नुग value 1, 2, 2 capital X2 नुग value 2, 1, minus 2 capital X3 नुग value 2, minus 2, 1 
அண்ட் இந்த நார்மலைஸ்ட் மாடல் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே மூணு ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதே ஆர்டரில் தான் இந்த நார்மலைஸ்ட் மாடல் மேட்ரிக்ஸ்க்கு உள்ளாடி உள்ள எலிமெண்ட் இருக்கணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு காலமில் எக்ஸ் ஒனில் உள்ள எலிமெண்ட் தான் இருக்கணும் செகண்ட் காலமில் எக்ஸ் டூவில் உள்ள எலிமெண்ட் இருக்கணும் தேர்ட் காலமில் எக்ஸ் த்ரீயில் உள்ள எலிமெண்ட் இருக்கணும் பட் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எழுதணும்னா எக்ஸ் ஒனில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் இதில் இருக்கிற மூணு நம்பருக்கு ஸ்கொயர் எடுத்து ஆட் பண்ணணும் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த டூ ஸ்கொயர் ஒன் டிவைட் பை ரூட் நைன்னு கிடைக்கும் பட் ரூட் நைனுக்கு வேல்யூ த்ரீ சரியா ஸோ ஒன் பை த்ரீனு கிடைக்கும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா டூ இதுக்கு என்ன செய்யணும் டூ டிவைட் பை இதே டினாமினேட்டர் ரூட் ஆஃப் இதுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதுக்கு ஸ்கொயர் ஸோ நைன்னு கிடைக்கும் அண்ட் ரூட் நைன்னா த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீனு செகண்ட் எலிமெண்ட் கிடைக்கும் சிமிலர்லி தேர்ட் எலிமெண்ட் டூ பை த்ரீ கிடைக்கும் சரியா இதே போல தான் இந்த செகண்ட் காலம் எலிமெண்ட்டை எழுதணும் இது எழுதுறதுக்கு எக்ஸ் டூ யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் டூ தானே ஸோ டூ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு நம்பரோட ஸ்கொயரை ரூட்டுக்குள்ளாடி எழுதணும் தட் இஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபோர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் நைன் வரும் ரூட் நைன்னா த்ரீ ஸோ டூ பை த்ரீ அதுதான் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் சிமிலர்லி ரிமைனிங் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம அப்படி எழுதிடலாம் அதே போல் தேர்டு காலத்தையும் ஃபில் பண்ணணும் தேர்டு காலம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் த்ரீயை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா இதுதான் கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என்னா நார்மலைஸ்ட் மாடல் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே அடுத்தது நம்ம டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் கேபிட்டல் டி க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என் டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்று ஏ இன்று என் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என் டிரான்ஸ்போர்ஸ்க்கு வேல்யூ எழுதிடலாம் இது தான் என் மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் எப்படி எழுதணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் என் டிரான்ஸ்போர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கும் அதே போல் இங்கே செகண்ட் ரோல் இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட் எல்லாம் என் டிரான்ஸ்போர்ஸில் செகண்ட் காலமில் இருக்கும் இந்த ஆர்டரில் அண்ட் இந்த தேர்ட் ரோல் இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட் நமக்கு இங்கே தேர்ட் காலமில் இருக்கும் தட் இஸ் தேர்ட் காலம் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா டூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ அண்ட் ஒன் பை த்ரீ இப்படி இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து இது ஏ மேட்ரிக்ஸ் இது என் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் நமக்கு அந்த டயகனல் ஃபார்ம் கிடைச்சிரும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸையும் ஆர்டினரி மல்டிபிளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் நம்ம டைரக்டாகவே இந்த ஆன்சர் எழுதிடலாம் பிகாஸ் கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் விட டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னா இந்த டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஏக்க ஐஜன் வேல்யூஸாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் சீரோவாக தான் இருக்கும் சரியா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இங்கே என்னென்னா இந்த ஐஜன் வேல்யூஸை சேம் ஆர்டரில் தான் நீங்கள் எழுதணும் இங்க வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்டா லேம்டாக்கு சீரோவா இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஐஜன் வெக்டார் கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் த்ரீக்கு ஐஜன் வெக்டார் நெக்ஸ்ட் பிப்டீனுக்கு ஐஜன் வெக்டார் இந்த ஆர்டர்ல தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ சேம் ஆர்டர்ல தான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் டிக்கு டயகோனல் எலிமெண்ட் இருக்கணும் சீரோ த்ரீ பிப்டீன் இதை நீங்க மாத்தி எழுதக்கூடாது ஓகேவா கண்டிப்பா இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ண இந்த ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ நீங்க டைரக்டாவே இந்த மேட்ரிக்ஸ எழுதிருங்க ஓகேவா அப்படி இல்லை உங்களுக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கால்குலேட்டர்லேயே மூணு மேட்ரிக்ஸுக்கு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மெத்தட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி மேட்ரிக்ஸுக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற வீடியோக்கு லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா நீங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணாமல் ஆன்சர் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் மார்க் ஒன்றும் குறைக்க மாட்டாங்க சரியா அடுத்தது நம்ம ஏ பவர் ஃபோர் இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணணும்னு இங்கே நமக்கு ஏ பவர் ஃபோரோட ஃபார்முலா என் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் இன்ட்டு என் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த என் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கணும் தென் இதில் வந்துட்டு டி பவர் ஃபோர் எழுதணும் அண்ட் ஒரு டயகனல் மேட்ரிக்ஸுக்கு பவர்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் பிகாஸ் இந்த டயகனல் மேட்ரிக்ஸில் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸை தவிர ரிமைனிங் எலிமெண்ட் எல்லாம் சீரோவாக தான் எப்போதும் இருக்கும் அண்ட் டி பவர் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே டயகனலில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டுக்கெல்லாம் பவர் ஃபோர் எடுத்தால் போதும் சரியா ஸோ இது தான் டி பவர்